Billy Bridger it says on my pad here criminal use of explosives, assault, attempted armed robbery, arson, attempted armed robbery. <laughs> you try and rob the same bank three times. No, oh, yes, you did because you're Billy Bridger. You are the son of big, bad, horrible Arthur Bridger. I'm all a fucking Bridger. Give me the fucking money. <laughs> now that's your dad, isn't it? So how comes he didn't get sent down with you then? Because I did all them jobs on your own. Oh, yeah. <laughs> I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're going to fucking love it. It's right up your street, your sort of thing. And it's got to be better than being in there. We'll be fine. What sort of unit? Tell me, Bridger. Do you like the seaside? <laughs> Do you like the fucking seaside? Teams are two, move! <laughs> I'm sick! I'm chucking me guts up over here! Oh. And you're just strolling off! Oh, Bridge, you're livening yourself up, come on! There's a lovely little ice cream shop down there, and I'm treating you to a cornet. Right then. Now get on them binoculars and tell me what you see. Got some jerrys over here. See some barrels over there. Yeah, I don't want to get too near them if things get interesting. Looks like lots of rubbish. Maybe an alarm. Yeah, probably a radio too. Now it's going to be best to watch out for both because we don't need more enemies showing up. Maybe an airstrip off in the distance. The hangar there is most likely secured. So once you're down there, pull your finger out your ass and find a way inside. Are you sure about these bombs of yours? This safe pack of specials? They'll blow this place to pieces, mate. Don't you worry. Or if I get caught, though, you're just going to piss off and leave me, yeah? Get all the glory yourself. Glory? <laughs> there ain't no fucking glory, son. Now listen to me. Carefully. I'm gonna put my bombs on those planes over there. And you 
I'm gonna put yours on them now. Yeah, right, right. Do not get caught. I'll be waiting for you at the meeting point. I'm on it. No time to waste, son. Down you go. Easy, easy. Whoa, whoa, whoa. Killed me. Yeah, that's because my bombs went off. What about yours? Mine are gonna go up any second. Which is. Jesus Christ, Bridget, did you plant your bombs or not? Wait for it. I'm telling you now, these special explosives of yours, they better be really fucking special. Wait for it. Bridget. Any second now. Oh, sweet Jesus. Sweet Jesus. Here we are. Up Fritz's shitter, and I ask you to do one thing. One fucking thing that you tell me that you're a big expert Can I just in. say no, you then. can't. Because what the fucking hell was that? I've occasionally had teething problems. Teething problems? Don't make me fucking laugh. I could have done that with a fucking light breeze, a speck of rain, or a tiny, teeny bird perched on that wing would have done more damage. Thanks, yeah, you're welcome. You're a fucking disaster. Me? You're the one who's gonna go himself shot full of holes in shot. Yeah, because of you, you tit. Listen, I was sitting pretty in prison, mate. I was not bothering nobody and not getting shot at you. You come along. This is your fucking fault. Listen to me. You took the fucking deal. You wanna start paying it off your end? Then you need to fucking liven yourself up, boy. Do you understand me? Hut! Miss Idea! You're going to have to do this next one on your own, all right? Just like you did all those banks, remember? Yeah. Yeah. I'm going to get it done, no bother. You all right? Yeah, of course I am. Listen. Take this. This goes bang and everything. Right. I'll get down there, finish it up. Get you some help. I'm holding you to that deal. Yeah, just do the job and we'll see. I want to have a little kip in this shithole. Don't stand there staring at me. Move. Go. to HMS Sussex, can you hear me? Hello? We'll need an evacuation, so, you know, just don't leave us behind. There's some serious damage down here. Oh, yeah. Yeah, look. I got bandages and stuff. That's good, son. That's really good. I'm taking care of you. All right? It's all going to be fine. Don't even raid out a boat to come and get us. You did what? I raid out a boat. No. No, 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 no. Oh, Jesus Christ. You have just told every cunt of an Iron Cross exactly where we are.
big useless. I fucking know that, don't I? I did rather spend time myself, all right? Yeah, well, no surprise there. I did it with me dad. He said I was useless just like you, and he fucked off and let me take the fall for it. Don't listen to me, you liar! You're not useless. Why do you think that I recruited you for in the first fucking place? No idea. Because you're a trier. Like them banks you tried to rob. Even though you fucked up, you kept trying. And what good's that now? Then I come for a side, eh? This is war, son. We fight one battle and then we fight another one until it's done. What are you going to do? Feel sorry for yourself and just fucking lay down and die? Or are you Billy Bridger? A trier? Yeah, I suppose. I can't hear you! Yes! I am. I'm Billy fucking Bridger! Good boy, that's what I want to hear. Right. How about you join your old mate and we go and kill a load of sauerkraut munchers? Yes, please. Son. Thanks. You know, yeah, them Greek islands are absolutely lovely this time of year. <laughs> Fuck off. I'm telling you. <sighs> wait, 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 wait. Ah, I got you. Now you're strolling off and leaving me. Oh, come along then. Yeah. Well, as I was saying, beautiful beaches, sparkling white sand, and massive German fortifications for me and you to assault. See what I'm gonna do. I wanna make you a little deal. A deal? I thought we already had a deal. <laughs>
kan jeg fortælle dig en hemmelighed. Jeg alltid syntes at landet deres er vakkert og forstyrrende. Det kan mit som barn fortalte de mig historier om skabninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid. Ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget. Dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva dette anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer... ...ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Hva gjør du her? Fullt etter deg. Prøv å redde livet ditt. Det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem, Solveig. Du kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig, men vi må finne ut hva det er. Jeg går du med nøtt og stopper deg. Kom igjen. Lastebile. Nå med sjansen. Bort. Før de kommer seg over muren. Jeg følger etter dem. Dette er vår vei ut. Det er datter mi. Mine tårter! Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du?
Jeg gjorde dette for deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma. Ikke gå. Du må øve dem. Jeg trenger deg, mamma. La meg bli med. Jeg har fått å ta fram over Solheim. Vakn opp! Solveig, vakn opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungt vann, en nøkkelingeriens i en ny, forferdelig bomba som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungt vannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotter og meg, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri må ha Tyskland.
Regardez-les, des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour la patrie. Ces hommes, c'étaient des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas.
Demi. Nangadev. Idrissa. C'est pas possible. Si ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout d'être. <rire> ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa. Regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça <rire> Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non Moi-même, j'ai une femme. Elle est trop jolie. Toi, tiens quoi On disait, nous sommes français, nous sommes français. Mais une fois en France. Nous avons vu à quel point nous étions français. On va faire ça jusqu'à quand Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout C'est tout ce que l'on va faire Écoute, les choses ici sont... différentes. À ces temps, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et quand tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclent. Hé hey, Hé hey Il faut garder ton calme. Je joue pas les héros. Hein Reste en vie, petit frère. Est-ce qu'on est qu a gagné Ils ont tous fui. Alors sauf s'ils si ont changé les règles du jeu. Waouh, wow. on a gagné. On a gagné Cessez le feu On a gagné. On a gagné On les a eus On les a battus On a gagné On a gagné Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille de... <rire> Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Demé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr Idrissa tu es comme moi, allons Allons les combattre J'ai une famille, des enfants. Mais regardez-vous, on a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question, de quoi d'autre sommes-nous capables Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance, du respect pour nous pour nos enfants Alors on va prendre ce poste et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment Allons-y Allons-y Allons-y
Eh bien, on peut dire qu'ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. Idrissa Te voilà Je savais que tu t'en sortirais Regarde ça C'est ça que tu voulais, hein Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien Mais on a gagné Les Allemands prennent la fuite Ne vous approchez pas, espèce de Schweinung On n'avait pas gagné On n'a pas pas en retraite <rire> Vous allez crever vous êtes cerné. On va contre-attaquer. Vous vous écrasez. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends, 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 attends. Il pense qu'on va rester là, ou bien battre en retraite. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc... Qu'il est le dernier endroit où ils s'attendent à nous voir. Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Idrissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. Tiens, petit frère. Ça me plaît bien ce que tu dis là. Ça ne bouge pas Poussez plus fort Écarte toi Écarte-toi de la porte On va utiliser ce canon
Idris ah. Mundi. Idris ah. Regarde Idrissa. Nous sommes des rois. Quand l'armée française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus... familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait. Et à quel prix. Et j'en suis fier.
Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich habe doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können Sie es eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streunder und... Er ist noch ein Kind. Dann hast du mir bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Bericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch eure Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalität. Oh, ja, dort nochmal. Sie sind zu so wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich, ich bediene das Geschütz. Ach, dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh eingeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? 
Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter, ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann! Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Das gilt für jeden hier. Desertiert? Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe! Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Katz. Bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Idiot! Halten Sie sich den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie befohlen. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. Einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Finden. Und Sie reißen sich zusammen, Schröder. Oh mein Gott. Es geht 
Eva lässt den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt? Verteidigung. Hier sollte sie doch sein. Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken, die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung, Achtung! Alle Truppen, die den Fluss noch nicht überquert haben, müssen den Rückzug mit allen Mitteln sichern. Lassen Sie niemanden auf die Brücke. Oh, Schreiben Sie die Verraten. Die haben die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Ärger doch. Sieh dich doch um, Peter. Gott, steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben, ist es vorbei. Nein, Kerz. Komm, tu das nicht, Kerz. Bitte, es ist vorbei. Er war ein Verräter.
I was a good soldier. One among many. Firing cruel weapons at strangers in different colored uniforms. In countries that didn't belong to any of us. God help us all. The wheels of war are still turning. Throttle set, engines roaring, armed, fueled, in motion. But against all of that horror, one thing gives me hope. I have glimpsed another world. A world where humanity shines brightly, rising from the ashes of these dark times. Burning with hope, it illuminates a path through this wreckage. A path to somewhere better.